ఫస్ట్ సినిమా ఆతో స్టార్ట్ అయింది నేను అలా అనుకుని ఆయనతో మీ కాంబినేషన్ అంటే అది ఎలా ఊహించచ్చు మ్యాడ్ మీరు మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు హాయ్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ మనం ఏదైనా ఒక సినిమా చూడాలంటే మనకి ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది ట్రైలర్ చూసి లేకపోతే అందులో ఉన్న హీరోయిన్ చూసి హీరోయిన్ చూసి డైరెక్షన్ చూసి డైరెక్టర్ని డైరెక్షన్ ముందు ఏవేవే చేశారో ఆ డైరెక్టరు అవన్నీ చూసుకుని వెళ్ళడం ఇలాంటివి కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న ఈ సినిమా అన్నీ మంచి సకినంలే దీంట్లో చాలా ప్లస్ పాయింట్లు కనిపిస్తున్నాయి వెనకుండి నడిపించిన ప్రొడక్షన్ హౌస్ కావచ్చు డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి గారు కావచ్చు మొత్తం ఈ సినిమాలో కనిపిస్తున్న ఆర్టిస్టులు కావచ్చు అందరూ ప్లస్ పాయింట్ లాగే కనిపిస్తున్నారు సో నందిని రెడ్డి గారు ఈరోజు మన ముందు ఉన్నారు అన్నీ మంచి సకినంలే మూవీ గురించి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఆ మాటలు విందాం హాయ్ అండి నందిని రెడ్డి గారు మీరు ఏ సినిమా తీసినా అదొక హిట్ అనే ఫీలింగ్ చాలా ఉంది ప్రేక్షకుల్లో ఉండిపోయింది అలా ఎందుకంటే మీరు ఏ సినిమా తీసినా అంత మనసు పెట్టి చేస్తారు అదే కారణమా ఇండియా అంటే పన్నెండేళ్ళు అయిపోతున్నా మొదటి సినిమాకి ఇప్పటికీ ఐదే సినిమాలు చేశారు అంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ మనసు పెట్టి చేస్తారమ్మా నాకు కొంచెం రాయడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది అన్ని ఒకేలా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకో సినిమా తీసే పనే లేదు ఈ దేనికి అది సెపరేట్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే మీదంటూ ఒక మార్క్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ అన్ని మంచి సెకనంలేలో ఇది కూడా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లా అర్థమవుతుంది కానీ ప్రీవియస్ మూవీస్ కి దీనికి ఉన్న ఆ వేరియేషన్ ఏంటి అంటే ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ లో ఏమని చెప్తారు ఇది ఇది కూడా ఎమోషనల్ స్టోరీ కానీ సెటప్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇది ఒక ఆంధ్ర తమిళ తమిళనాడు బార్డర్ లో ఉన్న ఒక ఫిక్టీషియస్ ప్లేస్ ఒక హిల్ స్టేషన్ లాంటి ప్లేస్ పేరు విక్టోరియాపురం ఈ ఊరికి ఒక ఇంత విచిత్రమైన పేరు ఎందుకు ఉందంటే ఆ ఊరిలో పండిన కాఫీ క్వీన్ విక్టోరియా వరకు వెళ్ళింది అప్పట్లో సో ఆ క్వీన్ విక్టోరియాకి ఒక ఇండియన్ షెఫ్ ఉండేవాడు అతను ఈ సౌత్ ఈ ఊర్లో ఉన్న ఒక కాఫీ అక్కడ తీసుకెళ్ళాడు ఆవిడకి ఆ టీ తాగుతున్న మహారాణికి ఈ కాఫీ బాగా నచ్చింది సో అప్పటి నుంచి ఇది క్వీన్స్ కాఫీగా ఫేమస్ అయిపోయి యూరోప్ అంతా ఫేమస్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే ఈ ఈ ఈ ఊరికి ఆ మరణాంతరం విక్టోరియాపురం అనే పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే ఆమె వల్ల ఈ కాఫీ ఎస్టేట్ ఫేమస్ అవ్వటము తద్వారా ఆ ఊరు మొత్తం ప్రాస్పర్ అవ్వటం జరిగింది ఈ కాఫీ ఎస్టేట్ ఓనర్స్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ రాను రాను వాళ్ళిద్దరికి విభేదాలు ఎలాగొచ్చాయి ఆ కాఫీ ఎస్టేట్ ఎలా మూతబడింది అది ఒక కోర్ట్ కేసుకి ఎలా మారింది అండ్ దెన్ ఈ నాలుగు తరాల నుంచి వాళ్ళకి ఈ దీని గురించి ఒక డిస్ప్యూట్ జరుగుతుంది ఫైనల్గా ఈ నాలుగో తరంలో ఏం జరిగింది ఈ డిస్ప్యూట్ ఎలా రిజాల్వ్ అయింది కొంత డెస్టినీ ప్లే ఉంది కొంత వీళ్ళు చేసింది ఉంది సో ఎలా జరిగింది అనేది అది ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పిన ఒక కథ ఇది ఏదైనా రియల్ స్టోరీకి దగ్గర అసలు ఏం మొత్తం ఫిక్షనే కానీ అదేదో నిజంగా జరిగినట్టుగా చెప్పారు మీరు మీది చిత్తూరు బాన్ ప్లేసా లేకపోతే మై ఫాదర్స్ ప్లేస్ నేటివ్ చిత్తూరు అండి మదర్ది వరంగల్ ఓకే మీరు ఇది చెప్తుంటే బస్ అక్కడ ఏమన్నా జరిగిందేమో ఈ తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్ అన్నారు కదా ఆ దగ్గరలో ఏమన్నా అనుకున్నా సరే అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న వాళ్ళు మాలవిక నాయర్ తో ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు సంతోష్ శోభన్ అయితే ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ కదా మీ ఫస్ట్ చాయిస్ కూడా సంతోష్ శోభనే ఉన్నారా ఇంకెవరినైనా అనుకుని తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ అది చాలా సంవత్సరాల ముందు అప్పుడు చేయాల్సింది నేను కదా దెన్ ఆ తర్వాత ఐ మీన్ ఆ తర్వాత విజయ్ ఇమేజ్ మారిపోయింది సో దెన్ వి డిన్ ఫీల్ వి ఓన్లీ డిన్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ సాఫ్ట్ రోల్ చేయటం అనేది సో దెన్ 
తర్వాత నేను ఆ టైంలో ఓ బేబీ ఆఫర్ రావటం నేను అది చేద్దాం స్వప్న స్వప్న అడిగాను సో ఇది కథ బాగుంది నువ్వు చేసేసేయి మనం ఇది తర్వాత చేసుకుందాం అంటే అది చేసుకొని వచ్చాను ఆ తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది టూ ఇయర్స్ వాజ్ లాక్డౌన్ దెన్ ఇప్పుడు ఎంత సరదాగా చెప్తున్నా టూ ఇయర్స్ లాక్డౌన్ అని టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వెంట ఆఫ్ దెన్ ఆ తర్వాత వెన్ వీ వర్ లుకింగ్ అట్ కాస్టింగ్ ద ఫిల్మ్ వీ వర్ థింకింగ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ టూ యాక్టర్స్ దెన్ స్వప్న సడన్గా సంతోష్ అయితే బాగుంటుంది కదా నువ్వు చూడు అని చెప్తే చూశాను తర్వాత పిలిచాము స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసాము కరెక్ట్గా ఈ ఫిట్ రైట్ ఇన్ ఫర్ రిషి ఓకే మరి విజయ్ దేవరకొండ గారికి ఏమని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా చెప్పారా ఎలా లేదు ఐ మీన్ విజయ్ స్వప్న నేను అందరం మంచి ఫ్రెండ్స్ సో చాలా నేనే నేనేం చేసినా కూడా విజయ్ మంచి కూడా కోరుకుంటాను కదా సో మేము చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటాం టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓకే మీరు ఎవరైనా మీ సినిమాల్లో కనిపించే వాళ్ళందరూ కొంచెం న్యాచురల్గా యాక్ట్ చేసే విధానంలోనే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మాలవిక గారు ఆ ఫేస్ చూస్తే ఏదో మనసులోంచి నవ్వుతున్నట్లు ఉంది కానీ అదేదో యాక్టింగ్ పర్పస్ నవ్వుతున్న ఇది మనం చూడండి అసలు ఎవరో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనో మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇన్స్టాలో పోస్ పోస్ట్ చేసుకున్నట్టు సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది ఒక క్యాండిడ్ లా ఉంది సో మాలవిక నాయర్ ఆమె చిన్నదే యాక్చువల్లీ వయసులో అయితే ఇక్కడ చదువుకుంది తనతో రెండో సినిమా అయింది మీరు రెండో సినిమాకి తనని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఇది మీ చాయిసా స్వప్న దత్ ఇట్ వాజ్ బోత్ బికాస్ స్వప్న మాల్విక ఇస్ స్వప్న వైజయంతి ఇస్ బేబీ వాళ్ళు నచ్చర్ చేసిన టాలెంట్ నాకు మాల్విక ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా స్వప్న వాళ్ళే సో షీఈస్ మోర్ దేర్ బేబీ దాని మైన్ సో వైజయంతి ప్రతి సినిమాలో ఉంటుంది మాల్విక ఏదో ఒక వేలో బట్ ద మినిట్ షీ సెడెట్ నాకు తెలుసు మాల్విక పర్సనల్ గా కూడా బాగా తెలుసు సో ఐ న్యూ షీ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ ఆ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఆర్యా ఒక కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్ అమ్మాయి సో కరెక్ట్ గా తను చేయగలుగుతుంది అండ్ సంతోష్ అండ్ మాల్విక ఫెల్ట్ లైక్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ సో అలాగే వివర్ రైట్ అండ్ కరెక్ట్ గా కుదిరిందమ్మా ఈ సినిమాలో కాస్టింగ్ చాలా వరకు ఐ మీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఆర్ ఫిట్ ఫర్ ద రోల్స్ ఓకే ఇప్పుడు స్టోరీనే మీరు నమ్ముతారు కానీ ఇందులో క్రూ విషయంలో కూడా చాలా కష్టపడ్డారా లేకపోతే కొంచెం దృష్టి పెట్టి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారు అంటే ఎక్కడ ఈ మధ్య కాలంలో కనిపించిన వాళ్ళని అందరినీ కొంచెం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నుంచి నరేష్ గారు పెద్ద ఆర్టిస్టులు మిగతా అందరినీ కూడా సెట్ చేశారు కదా నువ్వు ప్రతిదానికి మేము ఒకటికి పది సార్లు అనుకునే మేము అనుకున్నాం లైక్ వి క్రియేటెడ్ ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఎవరు క్యారెక్టర్ ఏంటి దాన్ని పట్టుకొని మేము నేను స్వప్న కూర్చొని we put it together and ee uh, cast inta baaga kudurtonlo swapna has got a very big hand hmm. okay appudu vasuki garu oka manchi chelle laaga peru techukunnaru ippudike marchipoledu 22 years ippudu akka avtara ippudu promotion ichcha akka ippudu akka okay artha akka ga gurtundi povali mee direction lo okay mee cinema lannetlo first cinema aa tho start ayindi pedda hit nenu ala anukoni pettle adha silly segment మీరు బిలీవ్ చేస్తారా పర్సనల్ గా ఎలా ఉంటారు నాకు అదే అన్ని మంచి శకునమే అన్నప్పుడు ఇంక శకునమే లేదుగా అంతేగా అన్ని అంటే ఏది జరిగినా మనం మంచిగా అంతే సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ డెఫినెట్లీ ఓకే యూజువల్ గా నందిని రెడ్డి గారి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు మీరు మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు అనే దాని గురించి చాలా మంది జస్ట్ అడుగుతున్నారు అసలు యూజువల్ గా మీ పర్సనల్ గా బంధాలకి ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు మీరు నా సినిమాలు చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఆ సినిమాల్లో బయట ఎలా ఉంటారు బయట అలాగే నా సినిమాల్లోని ఉన్న వాల్యూస్ నా వాల్యూస్ వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు చాలా మంది స్టోరీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ బిగినింగ్ లో వాళ్ళ రియల్ స్టోరీస్ ని ఎంతో కొంత పెడుతుంటారని అంటూ ఉంటారు అలా మీరు ఎక్కడైనా ఏ సినిమాలోనే పెట్టారా మీ పర్సనల్ ప్రతి స్టోరీలో ఉంటుందమ్మా ఏదో ఒక షేడ్ ఒక షేడ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అన్నిట్లో ఉంటుంది అలా మొదలైనలో ఉంటుంది ఓ బేబీలో ఉంటుంది కళ్యాణ వైభోగుల్లో ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం అన్ని మంచి చక్రంలో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మీరు సిద్ధు గారితో చేస్తున్నారు కదా సిద్ధు జొన్నల గడ్డ అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఇమేజ్ కూడా మీరు ఇందాక అన్నట్లుగా విజయ్ దేవర్ కొండని ఎలా అయితే నెక్స్ట్ వేరేగా అందరూ ఆ ఇమాజినేషన్కి వెళ్ళారు తనది ఇప్పుడు డీజే టీల తర్వాత కూడా అలా ఉన్నారు ఆయనతో మీ కాంబినేషన్ అంటే అది ఎలా ఊహించవచ్చు మీరు మ్యాడ్గా ఉంటుంది ఓకే మ్యాడ్ మీరేమో ఫ్యామిలీ మ్యాడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ నో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ స్వీట్ ఫ్యామిలీ అందులో కూడా ఫ్యామిలీ ఉంది కానీ అది వేరు అది 
అదొక వేరే మ్యాడ్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అది ఓకే ఇది డిజిటల్ ముందు ఫిక్స్ అయ్యిందా తర్వాత జస్ట్ రీసెంట్లీ ఫిక్స్ అయ్యింది ఒక యు నో 3 3 మంత్స్ బ్యాక్ ఆయనలో ఒక మంచి రైటర్ ఉన్నాడు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు యాక్టర్ ఉన్నాడు మీకు ఎవరు ఇష్టం బాగా యాక్టర్ ఐ మీన్ ఫర్ మీ దిస్ ఇస్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ బట్ సిద్ధూ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ రైటర్ నాకు సిద్ధూ నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి తెలుసు ఎందుకంటే నేను అలా మొదలైంది వచ్చిన టైంకి తన తన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా అప్పుడే వచ్చింది అప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు సిద్ధు ఇన్ఫాక్ట్ వైజంతికి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశారు గ్యాంగ్స్టార్స్ అని సిద్ధుని తీసుకెళ్ళింది కూడా నేనే నాకు అప్పటి నుంచి వీఆర్ ఇన్ టచ్ తను ప్రతి సినిమా నాకు టీజర్ ట్రైలర్లు పంపుతాడు అక్క హౌస్ దిస్ అని అంటాడు అప్పుడు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం వర్క్ చేయడానికి అరే కరెక్ట్ కథ రావాలరా కరెక్ట్ గా కుదరాలరా అని చెప్తూనే ఉన్నాను కరెక్ట్ గా కుదిరింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చాలా కాలం నుంచి చాలా మంది దగ్గర వర్క్ చేస్తూ వచ్చారు కదా మీ మీద ఎవరి మార్క్ ఉంటుంది మీరే చెప్పాలి ఎవరి మార్క్ ఉందనేది మార్క్ ఉంటుంది బట్ కృష్ణవంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు మార్క్ కూడా ఉంటుందండి అంటే ఐ థింక్ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ థింగ్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ టోన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కానీ ఆ ఎమోషన్స్కి వర్డ్స్కి ఆ మాటలకి ఆ క్యారెక్టర్స్కి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ నేను ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నాకు ఉన్న ఎడిట్ క్లారిటీ ఆయన వల్లే సాంగ్స్కి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఆయన వల్లే బట్ ఆయనలాగా సాంగ్స్ తీస్తున్నానంటే అది వేరు ఇట్స్ డిఫరెంట్ మా వీ హ్యావ్ అంటే ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్ ఉన్నప్పటికీ అది అది ఆ ఛాయలు అలా కనిపించవు మీకు డైరెక్ట్గా కనిపించవు ఇండైరెక్ట్గా చాలా ఉంది ఆయన ఓకే మీరు చాలా కాలం నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నారు అలా మొదలైంది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తీసారు అంతకుముందు ఎంత కాలం అయింది మీరు అప్పటికి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే మీకు గోల్ ఏంటి అయితే గోల్స్ ఏం లేవండి నచ్చిన కథలు చెప్పుకోకపోవడమే గోల్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి నాకు నాకు నచ్చిన కథలు నచ్చినట్టు చెప్పాలి అంతకంటే నాకు ఈ మైల్ స్టోన్స్ ఏమి ఉండవు మనకు ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ అది చేయాలి నెక్స్ట్ అది చేయాలి నెక్స్ట్ అది చేయాలి ఆ తర్వాత ఏంటి ఎక్కాలి ఆ కొండ ఎక్కాం ఆ తర్వాత ఏంటి దుఖేయాలా ఓకే మీరు అన్ని మంచి శక్తులు అంటే అన్ని పాజిటివ్గానే చూస్తారు అని ఒక ఇది ఇస్తున్నారు కానీ మధ్యలో మీరు ఇందాక చెప్పినప్పుడు విన్నాను ఒక సినిమా ఏదో కొంచెం ఫెయిల్ అయితే ఎందుకని అలా డల్ అయ్యి ఇంకో దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఏం రాయకుండా ఉండిపోయారు ఒకటి మనకి తగిలినప్పుడు అది అది రియలైజ్ అవ్వటము కొంచెం టైం పడుతుంది కదమ్మా ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడు చావునే ఫేస్ చేయగలడు మన ఫ్యామిలీస్ లో జనాలు చనిపోతేనే మనం దాని నుంచి రికవర్ అయ్యి వస్తాం టైం పడుతుంది అంతే సో ఆ ఫిల్మ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిలియర్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు డెత్ డెత్ ఫేస్ చేసి చేయగలిగినప్పుడు అది చాలా చిన్నది కానీ ఏ దాని కాదానికి ఆ టైంకి ఒక ఆ ఇంపాక్ట్ ని మనము ఫేస్ చేసుకుని రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే అంతే మీ లేడీ హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళలో మీకు ఎక్కువ ర్యాప్ ఉండేది సమంత గారేనా ఇంకెవరైనా మాల్విక ఆల్సో ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఆఫ్ కోర్స్ షీస్ అ కిడ్ బట్ తెలుసు నిత్యామన్ తోటి కూడా మంచి ర్యాప్ ఉంది అంద అందరితోటి ఉంటాను బట్ ఎస్ ఐఎమ్ క్లోజ్ టు సామ్ ఓకే సో సమంత గారు ఇప్పుడు అంటే కొంతమందికి అనిపిస్తుంటారు వాళ్ళని చూస్తేనే ఎక్కడ నిజంగానే మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆ కొండ పైన కనిపించినట్లు త్రిష గారు కావచ్చు సమంత గారు ఇలా కొంతమంది లేడీస్ ఒక సూపర్ స్టార్ లాగా కనబడుతున్నారు అలఫే సడన్ అదొక పీరియడ్ లేకపోతే ఎందుకు ఆ వైబ్ వచ్చింది ఆ ఆర వచ్చింది అనేది అర్థం కాదు కానీ సమంత గారు కూడా ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు అంటే సినిమాలు హిట్ అఫర్తో సంబంధం లేదు కానీ వాళ్ళ మీద ఒక ఫీలింగ్ అలా ఉంది సమంత గారికి అది రావడానికి ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో అంత బూమ్ రావడానికి మీరు ఏం కారణం అనుకుంటున్నారు కష్టం ఓకే అంతే ఇంకేమీ లేదు సమంతకి ఏది కూడా ఈజీగా రాలేదు లైఫ్లో తను ఎంత కష్టపడుతుందో నాకు తెలుసు ఒక్కొక్కటి ఎంత మెటికులస్ గా వర్క్ చేస్తుందో నాకు తెలుసు సో ప్రతి ఒక్కటి ఏది టేక్ ఇట్ ఫర్ ఈజీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అనేది లేదు తను అల్లు అర్జున్ గారు ఇద్దరు వెరీ సిమిలర్ ఇన్ దట్ వే ఓకే వెరీ 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 సిమిలర్ సో అందుకే దెర్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ సర్ప్రైజ్ వేర్ దే ఆర్ అది అది రీచ్ అవ్వకపోతే సర్ప్రైజ్ అవుతాను సో దే ఆర్ బోత్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ దట్ వే ఇట్స్ నాట్ యాక్సిడెంటల్ కాదు లక్ కాదు ఏం కాదు జస్ట్ ప్యూర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ప్యూర్ 
మీకు బన్నీ గారితో ఎప్పటి నుంచి పరిచయం అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ మూవీ నుంచా లేదు ఆయన యాక్టర్ కాకముందు నుంచి పరిచయం ఓహో ఎలా అంటే కామన్ ప్లేసెస్ వీస్ టు గో వాట్ ఎవర్ పార్టీ ఆర్ మీటింగ్ ఆర్ అట్లా కొన్ని కామన్ సర్కిల్స్ లో పరిచయం మీరు ఆయన తో సినిమా చేసే అవకాశం ఎప్పుడు నేను అప్పట్లో యాక్చువల్లీ ప్రతి కథ నేను వెళ్ళి బనీకే చెప్పేదాన్ని అప్పుడు అప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాము కొన్ని కారణాల వల్ల అప్పుడు అవ్వలేదు నౌ ఈజ్ బికమ్ వెరీ బిగ్ నౌ ఈజ్ పుష్ప సో ఇప్పుడు బన్నీ అనగానే ఒక హ్యూజ్ స్టెట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయ్యే కథ ఉంటే వెళ్ళి చెప్తాను డెఫినెట్ ఓకే ఏదైనా కానీ ఇంకా పాన్ ఇండియానే అవ్వాలి అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు ట్రైట్ అ గుడ్ స్టోరీ అది పాన్ ఇండియానా పాన్ వరల్డా అది మనకు తెలీదు రాజమౌళి గారు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు అనుకొని ఉండరు ఆర్ఆర్ఆర్ పాన్ వరల్డ్ అవుతుందని వాళ్ళు జస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఇద్దరితోటి ఎలాంటి కథ చెప్పాలని ఒక అద్భుతమైన కథ క్రియేట్ చేశారు అది రీచ్ అయిపోయింది సో మన మన ధర్మం ఒక గొప్ప మంచి కథ రాయటం అది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో అది అది డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే స్వప్నదత్ గారు వీళ్ళతో డెఫినెట్గా వాళ్ళతో ఎవరైనా ఒకసారి వర్క్ చేస్తే అది ఒక కంటిన్యూ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తర్వాత తర్వాత కూడా వాళ్ళతో ఆ ర్యాపో ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు బాగా కంఫర్ట్ ఉంటుందా లేకపోతే వాళ్ళు ఏమన్నా మీ వర్క్ ప్లేస్కి కూడా వచ్చి ఏదన్నా గైడెన్స్ ఇలాంటివి ఇస్తుంటారా దేర్ ఈస్ అ గ్రేట్ క్రియేటివ్ కొలాబరేషన్ అమ్మ విత్ స్వప్నదత్ ప్రియాంకదత్ అని నేను మేము ముగ్గురం ఒక్కరమే మేము ముగ్గురము ఒకే మైండ్ ఒకే గోలు ఒకే అప్రోచ్ మా ముగ్గురు మధ్యన ఏమైనా విభేదాలు వచ్చినా కూడా చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటాము ఎవరిది ఎవరిది ఈగో లేదు అండ్ స్వప్నదత్ ప్రియాంక దత్ గ్రేటెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళకు ఒక ఒపీనియన్ వచ్చి ఫైనల్గా నాకు వదిలేస్తారు అంటే ఇది మాకు గట్టిగా నాకు అనిపిస్తుంది బట్ స్వప్న ఆల్వేస్ ద ఫైనల్ లైన్ ఇస్ నందు ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ యు డూ వాట్ యూ really want to ante eppudu ante eppudu enta elanti stake aina kuda final decision is yours anta oka respect anta nammakam undi thanaki so uh, it's it's uh, working with them is i feel like working with family vyjanti is the only company nina remuneration nen discuss cheyanu oh. swapna whatever she decides is okay for me i don't do agreements with them nothing na na company nen feel avutanu అండ్ నేను నాకంటే నా గురించి ఆలోచించడం కంటే ఎక్కువ స్వప్న నా గురించి ఆలోచిస్తుంది ఓకే నేను నా గురించి వరీ అవడం కంటే ఎక్కువ స్వప్న వరీ అవుతుంది సో ఓకే నాకు ఈ డౌట్ కూడా వచ్చింది యాక్చువల్లీ అది మీ కొంచెం పర్సనల్ కావచ్చు బట్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఇన్కమ్ అన్ని అంటే అన్ని సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా అకౌంట్లో వస్తుంటే మీరు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని అనుకుని ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చారా ఇదే అనుకుని లేకపోతే మీకు అది కాదు ప్యాషన్ సినిమా తీయడం దిస్ ఇస్ మై ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మధ్యలో ఇఫ్ ఐ డూ అ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ ఐ గెట్ ఓకే దాట్ ఆర్ ఐ డూ అన్ యాడ్ దట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కానీ దిస్ ఇస్ మై సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నా అంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం ఏమీ ఉండవు ఐ డోంట్ లివ్ సచ్ అ లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ దట్ ఐ కాంట్ అఫోర్డ్ ఇది నేను నేను చూస్ చేసుకున్న లైఫ్ స్టైల్ ప్లస్ ఇది నా ఇన్కమ్ అనుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అండ్ అండ్ హౌ మచ్ ఇప్పుడు ఎంత డబ్బు వస్తే మీరు ఎంత ఖర్చు పెడతారో మీరు ఎంత సేవ్ చేసుకుంటారో ఇంకా దానికి అది అనంతరం దానికి పెద్ద కార అంతకంటే పెద్ద కార అంతకంటే పెద్ద కార దట్స్ దట్ దట్స్ సో మీరు ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతున్నారో దేంతో సాటిస్ఫై అవుతున్నారు అనేది ఉంటుంది అయితే అలా మొదలైంది టైంలో ఆ మూవీని ఎవరు కొనలేదు రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అని భయపడ్డారట అది నిజమా ఓకే మళ్ళీ తర్వాత ఎంతమందిని ఒప్పించడానికి ట్రై చేశారు అప్పుడు స్వప్న దత్ గారి వాళ్ళతో మీకు టచ్ లేదా అమ్మడానికా సినిమా అప్పుడు యాక్చువల్లీ స్వప్న దత్ వాళ్ళు అప్పుడు రిలీజ్ అని యాక్చువల్లీ స్వప్నని అడిగాను యాక్చువల్లీ టేక్ ఓవర్ చేయమని సినిమా బట్ స్వప్న వెరీ యంగ్ అట్ దట్ టైం సో సరే అప్పుడు మొత్తానికి కొంచెం కష్టపడాల్సి వచ్చి చాలా కష్టపడ్డాం ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఆ తర్వాత సినిమా నుంచి ఇంకా అసలు మీరు కష్టపడే పని పడలేదా తర్వాత సినిమానే ఫ్లాప్ అయింది ఆ తర్వాత అంటే అమ్మడానికి అలాంటి ప్రాబ్లం అప్పటి నుంచి లేదు అప్పటి నుంచి అసలు ఓకే అయితే రీసెంట్గా ఒకటి మీరు సీరియస్ అయిన విట్ ఒకటి వైరల్ అవుతుంది కానీ చాలా మందికి వాయిస్ క్లారిటీ లేక అది తెలియలేదు నేను విన్నాను మీరు చెప్తే బట్ మా వ్యూవర్స్ కోసం అసలు ఏం జరిగింది కొంచెం క్లారిటీగా చెప్తారా 
నేను సంతోష్ మాల్విక తిరుపతికి వెళ్ళామమ్మా ప్రెస్ మీట్ కి మేము కరెక్ట్ గా ల్యాండ్ అయ్యింది రెండున్నరకి హోటల్ రీచ్ అయింది మూడు మూడు బావుకి వెళ్ళి బోన్ చేసి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి ఫుడ్ రావడానికి ఒక ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది భోజనం వచ్చేసరికి బట్టలు మార్చుకొని వచ్చాం సో ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ట్వంటీ కింద వచ్చాం సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లోకల్ కోఆర్డినేటర్స్ ప్రెస్ కి త్రీ అని చెప్పినట్టు ఉన్నారు నేను మళ్ళీ మూడున్నరకు కూడా అడిగాను అంటే ఇంకా వస్తున్నారు ప్రెస్ అన్నాను కొంచెం లేట్ అవుతున్నాం అని చెప్పండి బికాస్ ఫుడ్ రాలేదు ఇది అని చెప్పి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాము ప్రెస్ కి కూర్చున్నాము సంతోష్ నేను మాల్విగా కూర్చున్నాం సంతోష్ మైక్ పికప్ చేశాడు మాట్లాడడానికి అప్పుడే అక్కడి నుంచి మేడం వీళ్ళు ఎవరో మాకు తెలీదు కొంచెం ముందు పరిచయం చేయండి అని అన్నారు నేను కొంచెం అవాక్ అయ్యాను అంటే మామూలుగా ఒక ప్రెస్ మీట్ కి వస్తే ఎందుకు వచ్చాము ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాము ఏమి అడగాలి అని ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపరేషన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సో తర్వాత నాకు ఏం చెప్పారంటే ఏదో అక్కడ ఉన్న ప్రెస్ వాళ్ళ సినిమాను పోలి పాలిటిక్స్ రెండు కవర్ చేస్తారు అంటే ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం సో నేను స్టార్ట్ చేసి నేను నా ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాను నా పేరు నందిని రెడ్డి అండి నేను నాలుగు సినిమాలు చేశాను ఇది నా ఐదో సినిమా అట్లా కదా సంతోష్ది మాల్వికాది అన్నీ యాజ్ యూజువల్ ఇచ్చాను మళ్ళీ సంతోష్ మాట్లాడేటప్పుడు సంతోష్ నీ పేరు చెప్పు బాబు నువ్వెవరో తెలియదు అంట అని మళ్ళీ చెప్పాను మాల్విక మాట్లాడేటప్పుడు కాదు అదే ఆయనకి వెటకారంగా అనిపించింది నేను అలా అన్నానేమో బహుశా బట్ నాకు ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ దట్ యు ఆర్ సెయింగ్ దట్ యాట్ అ ప్రెస్ మీట్ స్ట్రైట్ అవే యాట్ అ ప్రెస్ మీట్ అంటే కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగింటే నేను ఎలాగూ పరిచయం ఇచ్చేదాన్ని అక్కడ కూర్చొని నేను స్పీచ్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు కదా నేను ప్రవచనాలు చేయట్లేదు కదా నేను అక్కడ కూర్చొని ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో మీరు వచ్చారు టైం ఉంది సో నేను చేయకపోతే సార్ మీరు అంత అన్నిసార్లు చెప్పక్కర్లేదు అంటే ఎందుకు సార్ అంటే నేను అప్పుడు ఆయన టైం గురించి మాట్లాడాను సో అది వేరే టాపిక్ యాక్చువల్లీ అయితే నేను అన్న నాకు తెలియదండి టైం ఇది జరిగింది మేము కావాలని లేట్ చేయలేదు రెండోది మీరు వచ్చి వెయిట్ చేశారంటున్నారు కదా అక్కడ అంత రాసింది సినిమా పేరు అంతా రాసింది మీకు తెలియకపోయినా కూడా మీకు టైం ఉంది కదా సార్ ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఒక ఏం కంటెంట్ ఉంది చూసుకుంటే మీరే బెటర్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మీరు కొంచెం ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటారు మేము కొంచెం బెటర్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇందులో తప్ప ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అన్నాను ఇది జరిగింది ఓకే ఓకే ఫైనల్ అది గొడవ మళ్ళీ దాని గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చిందా ఇప్పుడే జస్ట్ మేము అడిగితే క్లారిటీ ఇచ్చారు ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం కాదు ఓకే సో మీరు సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే అన్ని మంచి సకినంలో ఒక ఫోర్ జనరేషన్స్ ఏమో వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని రిజాల్వ్ చేశారు కదా ఫోర్ జనరేషన్స్ మధ్యలో కాదు ఫోర్ జనరేషన్స్ నుంచి జరుగుతున్నాయి కంటిన్యూగా ఈ రియల్ లైఫ్ లో కూడా మీకు అలాంటి ఏమన్నా వస్తే హ్యాండిల్ చేస్తుంటారా అమ్మా ఈ ఆస్తి వివాదాలు ఈ ఇవన్నీ ఎప్పుడూ ఉంటాయి లైఫ్లో నా నాకు పర్టికులర్గా ఏం లేవు కానీ మనం చూస్తుంటాం మనకు మనకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో అన్నతోనో తమ్ముడితోనో తండ్రితోనో తల్లితోనో బాబాయ్తోనో పిన్నితోనో ఈ ఆస్తి గొడవలు జరుగుతాయి అది ఎంతవరకు వెళ్ళాలి అది మన జీవితం ఎంతవరకు ఆవహిస్తుంది అనేది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది సినిమాలో సో సో హౌ మచ్ how far do you go for something like that and what is the cost hmm. of that okay and okay. ఓకే మై ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చాలా మంది సినిమా అంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నా కొంచెం సరదాకి కొద్దిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ చెప్తారు నా వర్షన్ మాత్రం కొంచెం కామిక్ సెన్స్ ఏదన్నా ఉంటే ఇంకొంచెం మోర్ హ్యాపీగా రిలీఫ్ గా ఫీల్ అవుతారు అది ఎంతవరకు ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నా నా సినిమాల్లో అంత ఎంతవరకు ఉంటుందో ఇందులో కూడా ఉంది ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం అది సో నా సినిమాల్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది మీరు చూసారు అది అలా మొదలైంది ఓ బేబీ కళ్యాణ వైభవం అన్నిట్లో ఉంటుంది ఇందులో కూడా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెనల్ కిషోర్ డైలాగ్ ఉంది కదా చూసారు కదా మీరు వెనల్ కిషోర్ ఇస్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ సత్య ఉన్నాడు వీళ్ళ మధ్యన సీన్స్ కూడా చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటాయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ మధ్యన కూడా హ్యూమర్ హ్యూమర్ ఇస్ ఆల్వేస్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్స్ ఓకే ఫైనల్ గా వన్ వర్డ్ లో మూవీ గురించి మీరు ఎయిటీన్త్ మే థియేటర్స్ లోకి వెళ్ళి సినిమా చూడండి డెఫినెట్ గా మీకు ఒక మంచి మీకు నచ్చిన వాళ్ళతోటి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేసి రిఫ్రెష్ అయ్యి ఒక మంచి మూడ్ లో బయటకు వస్తాం కదా మీరు అలాగే ఫీల్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ అన్ని మంచి చెప్పిన ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్